నా పేరు డాక్టర్ శశివర్ధన్ నిజరాగ నేను కన్సల్టెంట్ ఇన్ ఫెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్ యొక్క ఫేస్ హాస్పిటల్ మాధాపూర్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను సో టుడే మనం సడన్ కార్డియాక్ డెత్ గురించి మాట్లాడుకుంటాము సడన్ గా పేషెంట్ నార్మల్ గా ఉన్న పేషెంట్ చనిపోవడం ఎందుకు అవుతాయి సో ప్రిడామినెంట్ కారణాలు ఏమేమి ఉంటాయంటే అక్యూట్ కోరినల్ సిండ్రోమ్ అంటే కార్డియాక్ అరెస్ట్ సడన్ గా పేషెంట్ కి గుండెకి తీసుకుపోయే నరాలలో బ్లాకేజ్ ఉంది అనుకోండి సో సడన్ గా బ్లడ్ సప్లైట్ మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఆగిపోవడం వల్ల పేషెంట్ చనిపోతారు సెకండ్ థింగ్ వెంటిక్యులర్ ఫిబ్యులేషన్ కొన్ని గుండె జబ్బులు ఉంటాయి అంటే లైక్ బ్లడ్ లో హార్ట్ లో మనకి బ్లడ్ సప్లై కాకుండా ఎలక్ట్రికల్ కండక్షన్ సిస్టమ్ లో ఉంటుంది ఎలక్ట్రికల్ కండక్షన్ సిస్టమ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయితే వెంటిక్యులర్ ఫిబ్యులేషన్స్ అని వస్తాయి అవి వచ్చినప్పుడు కూడా పేషెంట్ కి కావాల్సినంత పంపింగ్ యాక్టివిటీ జరగదు జరగకపోతే పేషెంట్ కి ఎఫెక్టివ్ అవుట్ ఫ్లో ఉండదు అంటే బ్రెయిన్ కి కిడ్నీస్ కి లంగ్స్ కి సడన్ గా బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోతుంది సో వైటల్ ఆర్గన్స్ కి బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోవడం వల్ల ఇమీడియట్లీ అన్ని నాక్ ఆఫ్ అయిపోయి షట్ డౌన్ అయిపోయి పేషెంట్ అనుకుంటాయి థర్డ్ థింగ్ ఈస్ హెచ్ఓసిఎల్ హైపర్ హైపర్ట్రోఫిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ కార్డియో అయిపోయింది ఇది ఏంటంటే యంగ్ పాపులేషన్ లో చూస్తాం హెడ్ వస్తుంది అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన కొన్ని జెనెటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఒక పార్ట్ ఆఫ్ హార్ట్ కి ఒక పార్ట్ ఆఫ్ గోడ ఎక్స్ట్రా పెరుగుతుంది పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అవుట్ ఫ్లో కి అది అడ్డుపడుతుంది ఫాస్ట్ గా నడిచిన లేకపోతే కాఫీ తీసుకున్న లేకపోతే ఎక్సర్సైజ్ రన్నింగ్ మ్యారథాన్ రన్ చేసిన లేకపోతే జిమ్ లో వర్కౌట్ సిగ్నిఫిసియర్ గా చేస్తున్న హార్ట్ రేట్ పెరగగానే ఆ అవుట్ ఫ్లో తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోయేసరికి బ్లడ్ బయటికి రాకుండా పేషెంట్స్ అన్నా చనిపోతారు దీన్ని హైపర్ట్రోఫిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ కార్డియోమయోపతి అంటారు దిస్ ఇస్ మోస్ట్ నాట్ ఆఫ్ రేస్ ఆఫ్ డెత్ అంటే లైక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు ఎవరు కూడా యంగ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ కి రన్నింగ్ రేస్ తో పాల్గొంటూ ఉంటారు అండ్ సడన్ గా పేషెంట్ చనిపోతారు సో ఇది ఇనిషియల్ డేసెస్ ఎలా తెలిసి అంటే పోస్ట్ మార్టం చేస్తే ఆ హార్ట్ మజిల్ ని బట్టి దాన్ని ఫిజియలాజికల్ స్టడీస్ చేసి పాథలాజికల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తే అప్పుడు అర్థమైంది ఓకే దిస్ ఇస్ దినారు అండ్ అనదర్ ఫోర్ మోస్ట్ థింగ్ విచ్ వీ యూ మీన్స్ కామన్లీ సీ ఇన్ మెడికల్ సెటింగ్ ఇస్ అంటే పల్లెరి త్రాంబో ఎంబోలిజం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సర్జరీ చేసిన పేషెంట్ కానీ లాంగ్ ఫ్లైట్ డ్యూరేషన్ తీసుకున్న పేషెంట్ అమెరికా నుంచి ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చిన పేషెంట్స్ ఇప్పుడు లాంగ్ ఫ్లైట్ ఉన్న పేషెంట్స్ కి కాలల్లో క్లాట్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఆ క్లాట్స్ కనుక ఊపిరితిత్తులోకి వెళ్ళి అటాచ్ అయితే సడన్ గా బ్లడ్ ఫ్లో తగ్గిపోతుంది వాటిలో ఫోర్ నాలుగు భాగాలు ఉంటాయి కుడివైపు భాగంలోకి బ్లడ్ అంతా వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ నుంచి లంగ్స్ లోకి వెళ్ళి ఆక్సిజన్ తీసుకొని మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ వస్తాయి సో ఈ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ హార్ట్ సిస్టమ్స్ మధ్యలో లంగ్ అండ్ లంగ్ ఉంటుంది ఎందుకు ఆక్సిజన్ తీసుకోవడానికి ఇప్పుడు దాంట్లోకి వెళ్ళిన బ్లడ్ మళ్ళీ బయటకు రాకపోతే ఎఫెక్టివ్ గా మీకు బయటకు మళ్ళీ వైటల్ ఆర్గన్స్ కి బ్లడ్ సప్లై లేనట్టే సో అటువంటి టైమ్ లో కూడా పేషెంట్ కి సడన్ గా బ్లడ్ ఫ్లో తగ్గిపోవడం వల్ల పేషెంట్ చనిపోతారు సో దీస్ ఆర్ ద మోర్ ఫోర్ మోస్ట్ కామన్ థింగ్స్ విచ్ వి సి గుండెలో అక్యూట్ కోర్నల్ సిండ్రోమ్ అంటే సడన్ హార్ట్ అటాక్ రావడము సెకండ్ థింగ్ వెంటిక్యులర్ ఫిబ్యులేషన్స్ ఇవి అడ్మోజరిక్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ కండక్షన్ సిస్టమ్ షార్ట్ సర్క్యూట్స్ అవడం వల్ల థర్డ్ హెచ్ఓసిఎం హైపర్ట్రాఫిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ కార్డియోమయోపతి ఫోర్త్ పర్మనెంట్ ట్రాంబోల్